Hey guys, welcome back. I'm Ashish, and today we'll be continuing with a part of Fred WRX, which is a part of Module 8, Development Administration, and we'll be seeing how Fred WRX contributed to the theory of development administration. So, as always, if this is the first session you are watching, please stop right now and watch all the previous sessions in order to understand what we are going to study today. And a small announcement about the notes of this module of Module 7, I will be making available within a week or two. Just give me a week or two for that. I will be making the complete notes available on the app for that. So, continuing with today's session, Rix and Development Administration. So, Rixian model in development context we'll see now. According to Rix, development administration refers to organized efforts to any out programs or projects initiated through those involved in serving development objectives. So, jo development objectives serve karna chate hain, agar wo aise kuch project ya programs banate hain, jo unka objective serve karta hai development ka, usko hum bolte hain development administration. It refers to organized efforts. Development administration is nothing but efforts by people who want to serve in development objectives. So, this is nothing but development administration according to Fred W. Rix. Ecological concept to development. So, ecological approach jo diya tha Fred W. Rix ne, wo development mein kis tarah lagu hota hai? Administration cannot normally be improved very much without changes in environmental constraints or infrastructure that hamper its effectiveness. So, administration ko agar aapko achha banana hai, to aap uske environment mein jo bhi constraints hain, jo bhi infrastructure mein constraints hain, infrastructure agar barabar nahi hai, agar aapka infrastructure kamzor hai, ya jo bhi hai, constraints hain aapke environment mein jo bhi hain, agar aap unko change nahi karoge, to aapki administration aur behter nahi banegi. So, administration cannot be improved without changes in environmental constraints that hamper its effectiveness. So, if you have to effectiveness, then you constraints to reduce effectiveness. Ko kam kar rahe so, I hope you understand this ecological approach. This is the ecological approach that administration ko agar better karna hai. If you want to better your administration, you will have to remove the constraints in your environment that hamper the effectiveness of your administration. The environment itself cannot be changed unless the administration of development programs is strengthened. And this is a bi-directional thing. We saw in the first point mein dekha how administration can be improved by removing the constraints of environment, right? So, this is how administration can be improved. In the bi-directional sense, the administration itself cannot be changed unless the administration of development programs is strengthened. So, if you have to improve the environment, then you have to do administration of development programs. Karna so, you see how this is a bi-directional thing. In the first point, administration can be improved only if you remove the constraints in environment. And the second point, environment cannot be changed changed without development programs of administration. So, this is an ecological approach to development. All over our previous sessions, we have studied ecological approach to comparison, to comparative public administration, to public administration. And here we are studying to development administration. Now, we will see a concept of development administration and administrative development. Fred W. Riggs has given the difference between these two terms of development administration and administrative development. Riggs has found in these two a chicken and egg relationship. Okay, who came first, who came later, this you can't determine this. कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कम इंपॉर्टेंट है ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते देयर इज अ चिकन एंड एग रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीस टू टर्म्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन दैट यू डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ठीक है वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप सोसाइटी को डेवलप करने के लिए एडमिनिस्टर कर रहे हो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इज आप एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप कर रहे हो आप सोसाइटी को डेवलप नहीं कर रहे अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सो दीस आर द टू टर्म्स development administration which is for society and administrative development which is development of administration so i hope you understand the difference between these two terms and Riggs has found a chicken and egg relationship between these two. According to Riggs, development administration which is for society by implication involves development of administration. So, development administration se hi imply ho jata hai development of administration bhi. So, agar aapko society ko develop karna hai, to aapko administration ko bhi develop karna padega. This is implicit. Ye aapko define karne ki zorat nahi hai, ye aapne aap implicit hai. Aap bina administration ko develop ki hai, society ko develop nahi kar sakte. So, you see how this is a ecological approach ठीक है ये जो ecological approach है ये वही चल रहा है ये जो दो terms हैं development administration and administrative development ये दोनों implicit हैं these are joined together they go hand in hand ठीक है तो development administration से imply हो जाता है development of administration that is nothing but administrative development so I hope this is clear to you whatever be the sequence कौन पहले आया कौन बाद में आया पता नहीं right chicken and egg relationship है so whatever be the sequence it is undeniable that administrative development is an essential corollary to development administration so these 
दीज बोथ गो हैंड इन हैंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इज एन एसेंशियल कोरोलरी टू डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दे री इनफोर्स इच अदर इन अचीविंग डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव एज यू कैन सी दे री इनफोर्स इच अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इंप्लाइज द एनहांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू अचीव द प्रिस्क्राइब प्रोग्रेसिव गोल्स तो हमने देखा वॉट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट राइट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन राइट इट इज द एनहांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू अचीव द प्रिस्क्राइब गोल्स जो प्रिस्क्राइब प्रोग्रेसिव गोल्स जो हैं जो अचीव करने हैं उनकी उनको अचीव करने की अगर कैपेबिलिटी आप बढ़ाते हो अपनी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप कर रहे हो दैट इज नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट द प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स फॉर एग्जाम्पल मॉडर्नाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इंडक्शन ऑफ स्पिरिट ऑफ इनोवेशन कल्टिवेटिंग अ हाईली मोटिवेटिंग क्लाइमेट राइजिंग डिफ्रेंशिएशन इफेक्टिव इंटीग्रेशन एंड पॉजिटिव लेटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन द मिडल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं यू नीड नॉट रिमेंबर दिस फैक्टर्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ठीक है आप एक बार समझ गए ना तो फिर आप लिख सकते हो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट डिपेंड करती है दी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है अगर आपको ये करना है तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक मॉडर्नाइजेशन करो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन का इनोवेशन लेके आओ डिफ्रेंशिएशन करो फिर इंटीग्रेशन भी करो मोटिवेट करो लोगों को पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज लेके आओ लोगों में तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है द स्ट्रेटेजीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आओ अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आओ सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट सो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट दीज टू टर्म्स दीज बोथ गो हैंड इन हैंड important note there is a similarity in rix's stress on administrative development and f w taylor's emphasis on increasing effectiveness of an administrative system in order to reach its prescribed goals so this is a potential upsc question agar aapko fred w rix or f w taylor ko similar agar batana hai if you have to compare and if you have to show that how they are similar you can show on these terms that both of them stressed on administrative development theek hai f w taylor ne bhi yahi bola tha ki efficiency badhao effectiveness badhao administration ki right and fred w rix bhi yahi bol rahe hain ki agar aapko develop करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा पहले आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना पड़ेगा पहले इन शॉर्ट आपको उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ानी पड़ेगी सो दिस इज अ पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चन दैट यू कैन कंपेयर रिक्स एंड एफ डब्ल्यू टेलर उनके बीच में अगर सिमिलरिटी आपको बतानी है डिफरेंसेस तो बहुत है एक क्लासिकल थिंकर है एक इकोलॉजिकल थिंकर है एक एनवायरमेंट को कंसिडर करता है दूसरा एनवायरमेंट को कंसिडर नहीं करता है ठीक है तो डिफरेंसेस तो बहुत मिल जाएंगे आपको बट अगर सिमिलरिटी बतानी है तो यह सिमिलरिटी है कि दोनों एफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करते हैं सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट slide Rix considered differentiation and integration as the two key elements in the process of development. The levels of differentiation and integration represent diffracted and prismatic conditions of development. If the society is highly differentiated and poorly integrated, it is prismatic. We have seen this in our prismatic theory also, and this is how it relates to development now. कि अगर आपकी society में differentiation ज़्यादा है और integration poor है, तो आपकी society में development कम है. It is prismatic in nature. So I hope you are trying to connect these two things, right? Development administration में और Fred W. इसका प्रिजमेटिक मॉडल में क्या कनेक्शन है दिस इज द कनेक्शन दैट अगर आपकी सोसाइटी प्रिजमेटिक है तो डेवलप नहीं है ठीक है रिमेंबर दिस आई इज लेस देन डी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस सेशंस, इंटीग्रेशन इज लेस देन डेवलपमेंट सो योर सोसाइटी इज नॉट डेवलप्ड योर सोसाइटी इज प्रिजमेटिक दिस इज द प्रिजमेटिक मॉडल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट कॉन्टेक्ट सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू डिफ्रेक्शन लीड्स टू डेवलपमेंट वी आर सीन दिस डिफ्रेक्शन होगा तो डेवलपमेंट होगा डिफ्रेक्ट सोसाइटी जो होती है वो डेवलप्ड सोसाइटी होती है राइट सो डिफ्रेक्शन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑल्सो हायर द लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन इन इंटीग्रेशन ग्रेटर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड लोअर दर लेवल लेसर द डेवलपमेंट तो जितना डिफ्रेक्शन होगा उतना डेवलपमेंट होगा जितना डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन होगा उतना ही डेवलपमेंट होगा द सेम पॉइंट इन द सेम वे द लेवल ऑफ मेल अरेंजमेंट बिटवीन डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन रिजल्ट इन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिजमेटिक कंडीशन तो हमने यह भी देखा मॉडिफाइड थियरी भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होगा और डिफरेंट लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन होगा ठीक है जो बाई डायरेक्शनल थियरी थी बाई लीनियर थियरी थी राइट टू डायमेंशनल थियरी सो डिफरेंट लेवल of differentiation and integration results in different levels of prismatic conditions also so ye bhi ek development mein aap use kar sakte ho ki different level of developments or different levels of prismatic conditions due to these two dimensions so we'll see now what fred w rix thinks about development he has given us a chart to go by now we'll study this chart what fred w rix says is that diffraction leads to development as you can see here
and integration now we'll see what this differentiation and integration depend upon this is what fred w ricks has given by this chart we'll see this the level of differentiation in any country depends upon the technological and non technological factors so differentiation jo hai wo do cheez pe depend karta hai ek technological aur non technological factors or you can say technical and non technical factors theek hai to technical and non technical factors mila ke differentiation define karenge aapka aur wo differentiation is another hand of diffraction then more development of technology will give you higher level of differentiation to aapki technology jitni advance hogi jo technical factor jo hai technology aapki jitni develop hogi utna hi differentiation hoga theek hai utni hi aapke structure zyada banenge har function ke liye ek alag structure banega agar aapki technology zyada advanced hogi to so this is how it is connecting to this the integration now depends upon the important factors of penetration and participation to jo integration hai yahan pe aap dekh sakte ho you can see here integration depends upon participation and penetration to what these are we'll see this penetration is the ability of government to make and carry out decisions throughout the country so penetration is how much the government is able to penetrate kitna wo apne decisions ko carry out kar sakte hain theek hai so it is the ability of government to make and carry out decisions this is nothing but penetration so i hope this is clear to you penetration is the ability of government to make and carry out decisions this is how the government is able to penetrate participation as you can see participation it depends upon receptivity to law plus the willingness to help carry out the laws and policies which government has formulated so penetration is on the part of government remember this penetration jo hai government ki ability hai participation jo hai wo public ki ability hai this is on the part of public on the part of people it is the combination of receptivity to law aap kitne receptive ho law ko wo plus aap kitne willing ho wo law ko implement karne ke liye so your receptivity to law plus your willingness to help carry out those laws and policies this is nothing but participation on your part i hope this is clear to you participation this has two important elements willingness of people to participate ability of people to participate theek hai to participation ke do part hai willingness to participate aap kitna willing ho participate karne ke liye aur ability to participate this is your receptivity to law aap kitna receptive ho law ko aap kitna accept kar rahe ho law ko ye aapki ability hai participate karne ki and your willingness to participate is your willingness to carry out those laws so i hope this is clear to you integration depends upon participation and penetration or participation consists of willingness to participate and ability to participate this is on the behalf of people public jo penetration hai that is on the behalf of government so penetration also depends on two things one is administrative structure and administrative behavior how much the government is able to penetrate depends on the administrative structure jitna structure efficient hoga utna hi zyada penetrate kar payega wo structure right to so, penetration ki effectiveness agar aapko dekhni hai to structure ki effectiveness पे भी डिपेंड करता है सो पेनिट्रेशन डिपेंड्स अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आपका बिहेवियर भी वो होना चाहिए पेनिट्रेट करने लायक ठीक है सो पेनिट्रेशन इज नथिंग बट योर एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to penetrate ability of the government to carry out decisions right so how will the government be able to carry out decisions if its structure is efficient and if its behavior is up to the mark so in dono ki wajah se aapka administrative development hoga aur aapka penetration hoga so this is how penetration and participation of people penetration of government and participation of people define your integration and integration and differentiation together define your diffraction and development so i hope this chart is clear to you this is a very simple chart pehli bar padhne mein aapko सब कुछ नया लगेगा लेकिन जब आप रिवाइज करोगे तो ये सब कुछ बहुत ही सिंपल हो जाएगा टेक माई वर्ड फॉर इट वेन यू रिवाइज इट एक बार दो बार जब आप रिवाइज कर लोगे ना ये बहुत सिंपल हो जाएगा दिस इज वेरी सिंपल थिंग the more the willingness and ability to participate on part of people the higher the level of participation in governmental affairs to so, jitna aapka willingness aur ability hoga as you can see jitna aapka willingness aur ability hoga participate karne ka utna hi higher level of participation bhi aapko milega thus penetration and participation facilitate the integration of differentiated structures resulting in development to so, jo differentiated structures hain unke bich mein agar aapko integration leke aana hai to participation of people and penetration of government ye dono aapko chahiye and the differentiation and integration together give you different which gives you development so i hope this rickson models are clear to you in terms of development context we are done with the theory of fred w ricks in development context now we'll see some of the criticisms of rickson theory in development administration humne rickson theory ke criticisms dekh liye hain in our previous session this session will deal with specific criticisms with respect to development administration of rickson model so development is not the focus of rickson analysis this is the first criticism ke development administration ke liye aap theory 
थियरी दे रहे हो और डेवलपमेंट ही फोकस नहीं है दिस इज द क्रिटिसिजम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इज नॉट द फोकस ऑफ रिक्स एन एनालिसिस नॉट डज रिक्स एग्जाम इन द ऑपरेशनल प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन डाइवर्स सिचुएशन तो डाइवर्स सिचुएशन में ऑपरेशन प्रॉब्लम जो होती है वो रिक्स ने एनालाइज नहीं किया वी हैव सीन दिस वेरी क्रूडली वेरी ब्रीफली इन आर क्रिटिसिजम्स ऑफ रेड डब्ल्यू रिक्स दैट ही हैज ओवर जनरलाइज राइट ही हैज ओवर जनरलाइज एवरी कंट्री सबको एक डेवलपिंग नेशन के ओवर जनरलाइजेशन में कर दिया है सो दिस इज हाउ ही हैज नॉट एग्जामिन द प्रॉब्लम्स इन डाइवर्स सिचुएशन द स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल इशूज हैव टू बी एग्जामिन ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल फाइंडिंग्स ऑन द ग्राउंड रियलिटीज सच इशूज कैन नॉट बी डिस्कस्ड अ प्रायोरिटी और थियोरिटिकली अ प्रायोरिटी मीन्स थियोरिटिकली तो खाली जो भी डिस्कस किया है वो थियोरिटिकल डिस्कस किया है अ प्रायोरिटी डिस्कस किया है ठीक है तो थियोरी बना के रख दिया है उसको एम्पेरिकल स्टडी नहीं किया इट इज नॉट एम्पेरिकल इन नेचर रिक्स सेज दैट वी आर मूविंग फ्रॉम नॉन एम्पेरिकल टू एम्पेरिकल राइट दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड्स दैट फ्रेड डब्ल्यू रिक्स गिव बट हिज ओन थियोरी इज नॉट एम्पेरिकल इन नेचर दिस इज द क्रिटिसिजम इट इज नॉट प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर ठीक है तो प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है प्रिस्क्राइब करना एज अपोज टू डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है थियोरी बना के सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया है ठीक है इट इज नॉट प्रिस्क्रिप्टिव जो रिक्स की थियोरी है वो डिस्क्रिप्टिव है नेचर में इट इज जस्ट थियोरिटिकल अ प्रायोरिटी ठीक है तो जो थियोरिटिकल नेचर है दैट इज जस्ट द डिस्क्रिप्टिव नेचर नॉट द प्रिस्क्रिप्टिव नेचर सो डेवलपमेंट इज नॉट द फोकस ऑफ रिक्स थियोरी ऑफ डेवलपमेंट द प्रिस्मेटिक मॉडल हैज डाउटफुल यूटिलिटी इन एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज वी हैव सीन दिस इन आर क्रिटिसिजम ऑफ फ्रेडल रिक्स ऑल्सो देर वर टू थिंकर्स दया कृष्णा ऑफ इंडिया एंड हैंड बैन ली दे हैव बोथ सेट दैट इट इज एन इक्विलिब्रियम मॉडल ठीक है जो चेंज को सपोर्ट नहीं करता सो अगेन द सेम थिंग द प्रिस्मेटिक मॉडल ऑफ डाउटफुल यूटिलिटी इन एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैंस इट इज नॉट वेरी यूजफुल वेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज सोशल चेंज और टू फाइंड आउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ठीक है तो चेंज को सपोर्ट नहीं करता दिस इज अनदर क्रिटिसिजम द टोटल इम्पैक्ट ऑफ साला एडमिनिस्ट्रेशन डिफीट्स द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट तो साला एडमिनिस्ट्रेशन है इट डिफीट्स द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट विच इज नथिंग बट सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पॉइंट्स टू सपोर्ट दिस आर द नेचर ऑफ प्रिजमेटरी सोसाइटी एडवर्सली टेल्स अपॉन द फिनोमिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट दैट इन टर्न हिंडर्स द वर्किंग ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रिजमेटिक सोसाइटी जो है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट नहीं होता वी हैव सीन दैट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होना जरूरी है राइट right? लेकिन जो प्रिजमेटिक सोसाइटी है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट नहीं होता बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रिजमेटिक सोसाइटीज आर हैविंग नेगेटिव फीचर्स लाइक नेपोटिज्म फॉर्मलिज्म ओवरलैपिंग हेट्रोजेनेटी पॉलीनॉर्मेटिविज्म क्लैक्ट पॉली कम्युनलिज्म ठीक है तो ये जो नेगेटिव फीचर्स हैं इसकी वजह से प्रिजमेटिक सोसाइटीज में एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता एंड इसके लिए इट डिफीट्स द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट जो साला एडमिनिस्ट्रेशन है इट डिफीट्स द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट क्योंकि प्रिजमेटिक सोसाइटी तो पूरी नेगेटिव है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने पूरा नेगेटिव बना के रख दिया है प्रिजमेटिक सोसाइटी को तो ऐसे में वो मेन एम ऑफ डेवलपमेंट तो आप अचीव कर ही नहीं पाओगे जब इतनी नेगेटिविटी आप दिखा रहे हो सोसाइटी में तो द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी कम इन द वे ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी नेपोटिज्म फॉर्मलिज्म वो सब जो भी है इट कम्स इन द वे ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इन डेवलपिंग प्रोग्राम्स द एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन होता है रेड टेप होता है पासिंग दी बग तो ये सब जो भी फीचर्स होते हैं प्रिजमेटिक सोसाइटीज में इतना नेगेटिव बना के रख दिया है यू कैन नॉट अचीव डेवलपमेंट विद दीज फीचर्स सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट एंड सेल्फ प्रोटेक्शन रेदर देन सर्विस टू पीपल कैरेक्टराइज इज द ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशन तो सब अपने बारे में सोचते हैं सब खुद के बारे में सोचते हैं दिस इज अनदर फीचर विच डिफीट द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट सो आई होप दिस क्रिटिसिजम इज क्लियर टू यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिजम दैट साला एडमिनिस्ट्रेशन इट सेल्फ डिफीट द एम ऑफ डेवलपमेंट आप डेवलपमेंट के लिए थियोरी बना रहे हो प्रिजमेटिक सोसाइटीज की आप थियोरी बना रहे हो जो डेवलपमेंट थियोरी है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है साला एडमिनिस्ट्रेशन इट इट सेल्फ डिफीट द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू दया कृष्णा अगेन ही फाइंड्स नो लॉजिक इन थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज इन द बैकग्राउंड ऑफ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट तो आप जो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन दे रहे हो फ्यूज प्रिजमेटिक डिफ्रेक्टेड जो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है इसका कोई लॉजिक नहीं है इफ अमेरिका इज अ प्रिजमेटिक सोसाइटी ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड वुड लाइक टू कंटिन्यू टू बी प्रिजमेटिक सोसाइटीज सो दिस क्रिटिसिजम ऑफ दया कृष्णा कम्स आ
क्वेश्चन पेपर हर क्वेश्चन पेपर में आपको दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आई हैव चोजन सम फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विल डिस्कस दैम एंड आफ्टर दिस लाइड आई हैव गिवन माय ओन क्वेश्चंस आल्सो फॉर यू टू प्रैक्टिस सो विल डिस्कस सम यूपीएससी क्वेश्चंस नाउ दीज टू आर यूपीएससी 2016 क्वेश्चंस सो 2016 में ये पूछा था रिक्स ऑब्जर्व दैट थ्री ट्रेंड्स कुड बी डिसर्नड इन कंपेयरटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस फॉर 10 मार्क्स दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स यू हैव टू राइट द थ्री ट्रेंड्स ऑफ रेडब्ल्यू रिक्स आई होप यू रिमेंबर द थ्री ट्रेंड्स इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल दो थ्री ट्रेंड्स आई होप यू रिमेंबर दस मार्क्स के लिए लिखना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अनदर क्वेश्चन ऑफ टू थाउंड फ्रेड रिक्स कंटिन्यूसली चेंज दिस थियरी इन ऑर्डर टू क्रिएट दी परफेक्ट मॉडल कमेंट फॉर ट्वेंटी मार्क्स तो बीस मार्क्स के लिए आपको यह लिखना है कि फ्रेड रिक्स एस कंटिन्यूसली चेंज दिस थियरी इन ऑर्डर टू क्रिएट दी परफेक्ट मॉडल फर्स्ट ही गेव एग्रेरियल ट्रांजिशिया इंडस्ट्रिया मॉडल देन ही गेव फ्यूज प्रिजमेटिक डिफ्रेक्टेड मॉडल एंड देन ही गेव मॉडिफाइड प्रिजमेटिक मॉडल आपको तीनों के बारे में लिखना है दट इज वाई इट इज फॉर ट्वेंटी मार्क्स एंड यू हैव टू राइट इन शॉर्ट अबाउट एवरी मॉडल ठीक है इन टू थाउंड फोर्टीन दर वॉज अ क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकली एग्जामिन द रिक्सियन कंसेप्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन इन कंटेक्ट ऑफ पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा तो जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा है वॉट इज द पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा द एरा आफ्टर द कोल्ड वॉर नाइनटीन नाइनटी के बाद जो कोल्ड वॉर के बाद आफ्टर द डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जो आया वो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा है राइट तो उस एरा में रिक्सियन कंसेप्ट किस तरह इफेक्टिव है ये आपको डिस्कस करना है यू हैव टू डिस्कस दिस सिग्निफिकेंस ऑफ रिक्स इन टू डेज टाइम्स दस मार्क के लिए डिस्कस करना है यू डोंट हैव टू राइट टू मच अबाउट इट दिस वॉज एक्ट इन टू थाउंड फोर्टीन इन टू थाउंड थर्टीन दे आर आस्किंग कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोथ रिजेंबल्स एंड डिफर्स फ्रॉम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी इलेबरेट फॉर टेन मार्क्स नॉ फॉर दिस यू मस्ट नो वॉट आर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड दिस यूल स्टडी इन यूर मॉड्यूल फोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी आर नथिंग बट वी आर स्टडीड दैम द इकोलॉजिकल थियरी इकोलॉजिकल थियरी जो है वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी है सिस्टम्स अप्रोच जो है जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया ओपन मॉडल एंड क्लोज मॉडल एंड साइबरनेटिक मॉडल विच इज द एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम्स मॉडल आई होप यू रिमेंबर वॉट यू हैव डिस्कस राइट तो ये जो भी थियरीज हैं ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरीज हैं एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरीज कंसिडर द एनवायरमेंट इन दर एनालिसिस ठीक है तो एनवायरमेंट को एनालिसिस में कंसिडर करते हैं दीज आर द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड हाउ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोथ रिजेंबल्स एंड डिफर्स फ्रॉम दीज एनवायरमेंट बेस्ड थियरीज आपको ये डिस्कस करना है तो हमने देखा था कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो अप्रोचेज हैं वन इज यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच अनदर इज इकोलॉजिकल अप्रोच सो इकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर जो भी अप्रोचेज आते हैं दो रिजेंबल द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच के अंदर जो भी अप्रोचेज आते हैं वेबर्स मॉडल एंड विल्सन मॉडल दो डिफर फ्रॉम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी सो आई होप यू कैन राइट दिस यू डोंट हैव टू राइट मच दस मार्क के लिए पूछा है बीस मार्क के लिए पूछते तो बहुत लिखना होता है लेकिन दस मार्क के लिए पूछा है वर्ड्स बहुत कम है सो राइट जुडिशियसली दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली इट वॉज आस्ट इन टू थाउंड थर्टीन टू थाउंड थर्टीन अंदर क्वेश्चन वॉज लास्ट दिस इज अ कोर्ट गिवन बाई फेरल हेडी इन मोस्ट केसेज न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ द नेशन ऑफ अफ्रीका एशिया एंड लेटिन अमेरिका डिस्पाइट दर डिफरेंसिस आर इन ट्रांजिशन फेरल हेडी वॉट कॉमन फीचर्स आर इंडिकेटिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न और कल्चर्स सो दे हैव गिवन दिस कोर्ट ऑफ फेरल हेडी एंड देन दे आर आस्किंग यू वॉट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न बाई दिस कोर्ट फेरल हेडी सेज दैट देर आर सम कॉमन फीचर्स बिटवीन द नेशन ऑफ अफ्रीका एशिया एंड लेटिन अमेरिका दीज आर ऑल डेवलपिंग नेशन राइट जो भी नेशन है अफ्रीका में एशिया में और लेटिन अमेरिका में ये सारे डेवलपिंग नेशन है और इनके बीच में कुछ तो कॉमन फीचर्स हैं ये फेरल हेडी ने बोला है अब आपको ये बताना है आपको अपनी तरफ से ये बताना है कि क्या कॉमन फीचर्स हैं आप बताओ सो यू कैन कोट द फीचर्स ऑफ फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ऑल्सो के प्रिजमेटिक सोसाइटी के जो फीचर होते हैं नेपोटिज्म ओवरलैपिंग हाइड्रोजेनेटी और जो भी आपको लिखना है वो आप डाल सकते हो इसमें या आपको अपनी तरफ से कोई और फीचर डालना है तो वो भी डाल सकते हो क्योंकि स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि रिक्स का लिखो बट इट इज एडवाइज कि आप रिक्स का लिखो बिकॉज इफ यू मैंशन अ थिंकर इन योर आंसर इट मेक्स योर आंसर मोर इंटेलेक्चुअल ठीक है तो अगर आप किसी थिंकर को कोट करते हो अपने आंसर में तो आपका आंसर बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाता है तो आई एडवाइस यू दैट यू राइट ऑन द लाइन ऑफ द फीचर्स दैट रिक्स हैज गिवन सो दिस इज फॉर फिफ्टीन मार्क्स नाउ अनदर कॉन्ट्रोवर्सी दैट दिस क्वेश्चन मे क्रिएट इज द फीचर्स दैट फेरल हेडी हैज गिवन तो फेरल हेडी ने भी अपनी एक बुक लिखी है कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एंड ही हिमसेल्फ हैज गिवन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी बट द क्वेश्चन इज
में डाल सकते हैं दिस आई एफ टुक फ्रॉम अ बुक इन गूगल तो ये एक टेबल है तो ये आपको ईजी होगा रिमेम्बर करने के लिए बट फेरल हेडी गेव फाइव फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज दीज आर दाइव फीचर्स फर्स्ट इज बेसिक पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इमिटेटिव रेदर देन इंडिजीनियस तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है डेवलपिंग कंट्रीज में वो इमिटेटिव होती है दे कॉपी अदर्स ठीक है दूसरों को कॉपी करने का कोशिश करते हैं दिस इज वन ऑफ द फीचर दैट फेरल हेडी गिव्स दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज इमिटेटिव रेदर देन इंडिजीनियस द सेकंड फीचर ही गिव्स इज ब्यूरोक्रेसीज आर डेफिशियंट इन स्किल्ड मैन पावर तो जो ब्यूरोक्रेसीज होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में दे आर डेफिशियंट इन स्किल्ड मैन पावर थर्ड इज ब्यूरोक्रेसीज एम्फेसाइज ओरिएंटेशन दट आर अदर देन प्रोडक्शन ओरिएंटेड दैट इज द वर्क फॉर द रियलाइजेशन ऑफ गोल्स अदर देन द अचीवमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के अलावा और भी उनके गोल्स होते हैं ये एक फीचर है दे हैव द ओरिएंटेशन अदर देन प्रोडक्शन ओरिएंटेड ठीक है जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड ओरिएंटेशन होना चाहिए उसके अलावा और भी उनके गोल्स होते हैं और भी उनके ओरिएंटेशन होते हैं दिस इज दर्ड फीचर फोर्थ फीचर इज वाइड स्प्रेड डिस्क्रिपेंसी बिटवीन फॉर्म एंड रियलिटी तो जो रियलिटी है और जो फॉर्म है उसके बीच में डिस्क्रिपेंसी है दिस इज नथिंग बट फॉर्मलिज्म वी हैव स्टडीड दिस अंडर द हेडिंग ऑफ फॉर्मलिज्म वॉट फ्रेड डब्ल्यू रिक्स एस कॉल्ड फ्रेड डब्ल्यू रिक्स एस कॉल्ड दिस फॉर्मलिज्म एंड फेरल हेडी ऑल्सो सेज द सेम थिंग दट दिस इज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द फॉर्म एंड रियलिटी देर इज ऑल्सो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी थोड़ी सी ऑटोनॉमी होती है ऑपरेशन में डेवलपिंग नेशन में दिस इज दी अदर फीचर दैट फेरल हेडी गिव्स सो दीज आर दी फाइव फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज दैट फेरल हेडी हेज गिवन आई विल इंक्लूड दिस इन द नोट्स इन दी एप सो डो नॉट वरी अबाउट दिस बट रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन डज नॉट आस्क यू टू कोट दैट ठीक है जो क्वेश्चन है ये नहीं बोलता है कि आप फेरल हेडी को कोट करो बट स्टिल आई हैव गिवन यू दोज फाइव फीचर्स अगर आपको वो लिखना है तो आप वो लिख दो अगर आपको फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के बारे में लिखना है तो आप वो लिख दो बट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन की आपको कॉमन फीचर्स बताने हैं डेवलपिंग कंट्रीज के पंद्रह मार्क्स के लिए दिस दे आज इन टू थाउजेंड थर्टीन नाउ देर इज वन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन आई कैन नॉट फाइंड दी आंसर फॉर दिस दिस वॉज फॉर ट्वेंटी मार्क्स एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड एन आंसर फॉर दिस और कम अप विद एन आंसर फॉर दिस प्लीज राइट इट इन कमेंट सो दट अदर पीपल विल फाइंड इट हेल्पफुल सो दिस क्वेश्चन इज हाउ डज फेरल हेडी रेशनलाइज द थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन नाउ आई हैव सर्च द एंटायर बुक ऑफ फेरल हेडी फेरल हेडी ने जो बुक लिखी है वो मैंने पूरी बुक सर्च मार ली देर इज नो मैंशन ऑफ थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आई हैव गूगल डिट एक्सटेंसिवली मैंने इस क्वेश्चन को गूगल भी किया है बहुत एक्सटेंसिवली आई कैन नॉट फाइंड वॉट यूपीएससी इज ट्राइंग टू आस्क यर ठीक है यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा है कि फेरल हेडी ने थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को रेशनलाइज किया हाउ ही इज रेशनलाइज दीज थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नाउ इफ आई एम राइटिंग दिस आंसर वॉट आई विल डू इज सिंस आई नो दैट फेरल हेडी हैज टॉक्ट अबाउट फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज मैं ये बोलूंगा कि फेरल हेडी ने इस तरह रेशनलाइज किया है कि उन्होंने पांच फीचर दिए हैं डेवलपिंग कंट्रीज के पांच फीचर दिए हैं डेवलप्ड कंट्रीज के इस तरह रेशनलाइज किया है दिस इज द आंसर दैट आई वुड राइट ठीक है अगर टाइम है मेरे पास एग्जाम में लिखने का ये आंसर और अगर मैं लिख सकता हूँ बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू लीव दी आंसर इफ यू कैन राइट दी आंसर ठीक है अगर आप आंसर लिख सकते हो तो आंसर को छोड़ना अच्छी बात नहीं है ठीक है तो अगर मैं आंसर लिखता तो मैं इस तरह आंसर लिखता कि फेरल हेडी ने इस तरह रेशनलाइज किया है कि ही हैज गिवन फाइव फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड फाइव फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज दिस इज हाउ ही हैज रेशनलाइज दिस थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग और डेवलप्ड ये जो थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं इनको रेशनलाइज इस तरह से किया है आई विल डिस्कस दैट विद यू नाउ तो ये इंडेक्स का स्क्रीनशॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट यू कैन सी दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द इंडेक्स सो एज यू कैन सी दी फिफ्थ चैप्टर ऑफ फेरल हेडिस बुक इज एडमिनिस्ट्रेशन इन मोर डेवलप्ड नेशन सिक्स चैप्टर इज अगेन इज एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर डेवलप्ड नेशन सेवन चैप्टर इज एडमिनिस्ट्रेशन इन लेस डेवलप्ड नेशन तो ये एडमिनिस्ट्रेशन इन लेस डेवलप्ड नेशन के अंदर ये जो फीचर है आप देखोगे कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न वी हैव डिस्कस दिस इन आर प्रीवियस क्वेश्चन इसमें पांच पैटर्न दिए हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फेरल हेडी ने वी हैव डिस्कस दिस फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज गिवन बाई फेरल हेडी वी हैव डिस्कस दिस एंड इन दिस फिफ्थ चैप्टर ही हैज गिवन सम फीचर्स फॉर डेवलप कंट्रीज ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी दट दीज आर दी फाइव फीचर्स ऑफ डेवलप कंट्रीज दीज आर वेरी सिंपल मैं नोट्स में इसको इंक्लूड कर दूंगा यू कैन पॉज दी वीडियो एंड रीड दिस ऑन दिस लाइट राइट हियर सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ डेवलप कंट्रीज दैट फेरल हेडी हेज गिवन सो दिस इज हाउ आई विल राइट माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट फेरल हेडी हेज रेशनलाइज दी थ्री स्
ये आपको एनालाइज करना है फॉर टेन मार्क्स इन टू थाउजेंड ट्वेल्व अनदर क्वेश्चन फॉर ट्वेंटी मार्क्स वॉज कमेंट ऑन द रीजन वाई यूनिवर्सल थियरी रिमेंस एल्यूजिव इन कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्वेंटी मार्क्स नाउ दिस वी हैव डिस्कस इन डिटेल वाइल वी आर डिस्कसिंग कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस ए कम्प्लीट स्लाइड पूरी स्लाइड हमने पढ़ी है वाई द यूनिवर्सल थियरी ऑफ सी पी ए इज एल्यूजिव देर इज नो यूनिवर्सल थियरी ऑफ सी पी ए वी हैव डिस्कस दिस एंड दिस अगेन यू हैव टू राइट फॉर ट्वेंटी मार्क्स सो आई होप दिस यूपीएससी क्वेश्चन आर क्लियर टू यू यूल फाइंड मेनी क्वेश्चन इन अदर पेपर्स ऑल्सो ये टू थाउंड ट्वेल्व तक का मैंने कवर किया है टू थाउंड इलेवन के बाद कभी आप देख सकते हो बट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हैज चेंज नाउ टू थाउंड ट्वेल्व के बाद जो है पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का सो दीज आर सम यूपीएससी क्वेश्चन एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन बाई मी यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन दीज आर बेस्ड ऑन द कम्पेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल इट सेल्फ सो विद दिस वी आर डन विद द मॉड्यूल द कम्प्लीट मॉड्यूल आई फील दैट वॉट एवर वी हैव डिस्कस इज कम्प्लीट फॉर योर एग्जाम टू वेरी स्मॉल टॉपिक्स ऑफ सी पी आर रिमेनिंग वन इज करंट ट्रेंड्स ऑफ सी पी ए विच इज अ पार्ट ऑफ आर सिलेबस करंट ट्रेंड्स ऑफ सी पी ए एंड कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड यूपीएससी हेज नॉट आस्ट फ्रॉम दैट इन द रिसेंट टाइम्स एज फार एज आई रिमेंबर दो हजार दस तक तो यूपीएससी ने नहीं पूछा है कि बाकी सारे कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन को कम्पेयर करो सो दीज टू वेरी स्मॉल टॉपिक्स आर रिमेनिंग आई होप आई एम एबल टू कवर दैट बट आई विल नॉट बी एबल टू अपलोड एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट वन मंथ और सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड टाइम टू प्रिपेयर दिस स्लाइड एंड रिकॉर्ड दिस सेशन सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट दीज आर वेरी टू स्मॉल टॉपिक्स विच आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट आई फील दैट वॉट एवर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आई हैव कवर्ड दम सो विद दिस विल एंड टू डे सेशन हियर एंड विल एंड इट विद अ कोर्ट ऑफ वुड्रो विल्सन अबाउट सी पी ए ओनली ही सेज दैट ऑफ आर सेल्स सो लॉन्ग एज वी नो ओनली आर सेल्स वी नो नथिंग वॉट दिस कोर्ट मीन्स इज If we study ourselves, we will know only about ourselves. If we study about others, we will know about others, right? So if we study about only ourselves, we will know about only ourselves, and that is nothing but we will know nothing. So this is the quote by Woodrow Wilson. And thank you for listening to this. Like, comment, and share the video if you like the content. Subscribe to the channel if you do not want to miss any upcoming video. If I ever upload any upcoming video, thank you very much for listening today. I hope I see you in my next session. Peace out.